Ja siellä on myös sitten Miika Roine, maalin edusta pelaajana. Hänellä on koko visiiri, Julius Honka. Ja viereen tästä lähtee ylös ja tykki ja sinne se menee! Sinne se menee! Jesse Ylönen painaa kauden kolmannen maalinsa ja tasoittaa ylivoimalla pelin yhteen yhteen. 45 sekuntia jää Martin Bergerinen kaksi minuuttista jäljelle. Koko kestää ensin viidellä kolmea vastaan alivoimansa, mutta heti perään. Kun yksi mies tulee lisää kaukaloon, niin peli kanssa onnistuu tasoittamaan pelinä. Kolme to- Miika Roinen kääntö ei tule koodilleen, mutta sitten uutta paikkaa ylöselle. Me vielä on TPS-puolustuksen mailat välissä. Somppi maalin eteen, ylönen tyhjä maali ja siitä kiekko sisään. Tuomari käsikin nousee jo siirretty rangaistuksen merkiksi pystyyn, mutta sitä ei tarvitse laittaa täytäntöön. Ylönen vie rystylle ja siirtää kotijoukkueen yksin olla johtoon, kun 6.59 on pelattu. Siinä nähtiin just sitä, mitä, mitä tuossa jo vähän pohjustettiin, että ensimmäinen pyrkimys maalille. Kolme kertaa riistettiin kiekko kulmassa, joka kerta koitettiin kääntää sieltä maalille ja nyt viimeinen sitten tuossa ylönen ulohtuu ihan Lindroos. Ylönen. Ylönen lippuu hyökkäys alueelle, levitys toiselle puolelle, soppi pääsee ohjaamaan ja lyö Juhoman irtokiekon sisään, peli tasoittaa kaateen kaateen, kun 10. 41 on pelattu Otto Somppi ja liigauran ensimmäinen maali on myöskin tässä. Aika hyvä paikka, oli hienosti rakennettu hyökkäys ja Somppi todellakin seuraa omat reboundinsa vielä ja pistää kiekon siitä reppuun. Siinä on pari hyvää levittävää syöttöä ja peliä eteenpäin vievää syöttöä. Erittäin, erittäin näytti suora hyökkäys, katsotaan kohta Shot into the slot goes off the leg, comes back to Saprika, one timer, they score! Tipped in front and it's uh, Mishak, the import who just arrived in Hamilton. Big smile on the face there of the Litvinov Czech native. Clark with it, trying to hold the point, but it's taken away by Mysek. Mysek with the breakaway, short-handed shot, scores! He'll drop back to the point, Steos. Takes the shot, deflected, and in. Looked as though Mysik got a piece of it in front of Jack Greaves. Hintz turns it over. Now Mishak quickly had a shorty last night, and he's got one this afternoon. Jan Mishak. Stales with a shot, rebound is loose, and Jan Mishak deposits it, blocker side. Look at Mishak, Jan Mishak. Cuts across the front of the net, and it's his second goal of the period, and it's a beauty. Here's Mishak, he scores! Mishak steals it from Baraldo, and it's a first period hat trick. Welcome to Canada, young man, you're lighting it up. Quite a rise to prominence here through his first 16 games, 19 points, 13 goals with the Hamilton Bulldogs since coming over from the Czech Republic. I think the, 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 my teammates, uh, my coaches and all the stuff around the, the club, like the gym, everybody's nice to me, so so it's it's perfect like to play here. Loose puck wide open net and Jan Mishak will deposit it into the goal. And now Mishak back the other way. He stops, drags to the middle. Jan Mishak with another highlight reel goal. Wow, you're going to see this one a few times. Just a beauty by Jan Mishak. Now it's a 2 on 0. Mishak and Shirk. Jan Mishak, Patrick goal. Mishak puts his third of the night past Malik. And what a game for Jan Mishak with the hat trick. Big Arthur Kaliak. Near side for Mishak. He turns, fires it, they score, and it's Bertuzzi. Mishak does a good job handling that puck and then getting it to the front of the net. And it's controlled by Hamilton. They start back. Three on two. And across the line. Watch out. Here comes Kelly up, picks the corner and scores. Mishak does a good job here picking up the puck after Bertuzzi takes his man out. And that allows Kelly up to get down to the dot. And if he is there, he is not going to miss very often. Chance here, Mishak down the left side, short-handed move again, scores! Oh boy! Good play by Mishak, good speed too. So number 17 for Northeastern, the transfer from the UMass Minutemen. Yeah, you see just how active Northeastern is offensively, I mean their cycle game is See it there with Strubel getting his first active D-man coming down to the corner of the point and finds his way back to the front of the net. P- puts home a rebound goal to put the Huskies up 1-0. Jaden Strubel 
The sophomore from Cumberland, Rhode Island, scores his first goal of the year. And Northeastern leading one to nothing. Yeah. And you see Struble, he's down there, right, driving the puck, and he throws it up to his point partner, Kislin. Does a good job of getting this puck through traffic, right? And there's Struble giant a spot in the back door, just feeds it into the open net. And uh, it's good to see Jaden Struble get his first of the year. He's not going to... Struble in front, saved by Robinson. Follow-up score! Gunner Wolf Fontaine, one of those fantastic freshmen for Northeastern, has made it four nothing Huskies. Yeah, and it's good when you're a head coach, your coaching staff, and you recruit a bunch of freshmen, and they come on campus and immediately click. And we talked about this Jackson line ad nauseum. Fontaine's contributed very regularly. We also talked, just talked about Jaden Struble. Just a tap of the puck as you camp out in front. Easy enough. Struble carries in. Shot score over Taylor's shoulder. It's 7-0 Northeastern. And there is a penalty coming up on UNH as well. It was a delayed penalty. So the route is on. And the next two minutes will belong to the man advantage for Northeastern. Yeah, nice rush here by Shubel. We've watched him carry the puck up himself a couple times tonight. This time, a little bit more patience. And be able to beat Ty Taylor on the short side, kind of under the arm. Taking a look at it here on the weak angle. Yeah, those are ones that you want to have back. But at this point, you know, the game is starting to get away from UNH a little bit. Finds Harris. Oh. Score! Steve Agriogiannis has the first goal for the Huskies in the 2020-21 season. 1-0 Northeastern. This is beautiful. And I love that it starts, the play starts with Kesselring, his poise. He's at the end of the shift, and he doesn't just throw the puck away. He doesn't just dump it. He feeds it to his D-man who goes cross ice across the slot, and then Agrio Giannis buries it top shelf. It's just such a pretty play all the way around. Very smart, heads up hockey, and way to finish. Harris Fontaine passing the puck. Josephek back to Fontaine. Now Josephek, side of the net, solo, across, shot, score! Jordan Harris makes it two to nothing. Absolutely beautiful tic-tac-toe plays. You can tell these guys have been on the ice quite a bit together, especially with COVID. You have smaller group sessions, which creates a lot of chemistry, and the chemistry between these guys is insane. That's what Coach Madigan talked about to us individually, but you watch this play, a little sauce, and Harris buries it, a quick release. That's what you want on a power play. The puck movement was excellent. Solo drops, his usual position is in front of the net, he dropped to the goal line, creates that opening across the slot, and, and Harris makes no mistake, bearing it for his first of the season. Harris, he's been a good quarterback on the power play. Sometimes single points, sometimes they'll pair up back there. Fontaine is back there as well, and Jordan Harris doesn't need help from his other point man. He scores his second goal of the night on the power play. And you see him practice those moves in warm-ups. Every warm-ups, he goes blue line and back, boards the boards. Watch how he opens the skates up, looks and shoots it. Opens his hips up as he walks the blue line. That's what a, all coaches teach their defensemen. Keep your head up as you're moving. Open your hips up, get ready to shoot. And there he does. He yeah, this Northeastern power play is not afraid to attack and transition. Typically, you see teams look to establish their staff, but we saw it there. Harris with a blast and a one-timer goal. Northeastern's doubled its lead, 2-0. Yeah, we talk about transition, we talk about the set, how Northeastern's power play can be a bit unorthodox at times, how much movement there is with uh, D-Man going low to high. And we'll take a look at it here. Joseph Beck able to move this puck down to Solo, who finds Harris. When Joseph Beck goes through the ice, forces the, um, the winger that's up top in the shooting lane to, to move just Hogwalk sends in front, misses everybody, back for Brook, left point. Sosanoff now in the center of the zone, Brook spins by Keller, walks in, throws it in front, they score! Great play by Josh Brook to set up Jaden Hogwalk, who makes no mistake on the one-timer. We're tied to one. Brook and Almeida, they win the draw. To the net, Hallbegel walks, waits, backhand! 
SCORES! Trying to play it to the middle, Josh Brook keeps this puck in. Brook takes it low, looks for Langan, backdoor feed, chance, Holbega walks, SCORES! With Brook in sight set, Warriors keep it in, Brook skates down the left wall. Looks for Langan, shot, he scores! Back to the blue line, sight set. Across to Brook, now to Sheen. His shot off, scores! That hit a stick! Got it around the boards, doesn't get out. Brook keeps it in. He'll walk down the right wing, he'll shoot it. Tipped on net, loose puck, scores! Lamb made the original save, and Peckford was able to poke it in as it was lying in behind Lamb. There, and Ivanov made the save off the trailing forward. Weisblatt heading to the net. Boy, they're trading chances. Now Haldiga walks will go the other way. Short-handed break off the left wing, the deke, and he the scores. Calgary defense, nice play there by Bean, and then Burke threw it to a trailer off the bench. Haldiga walks in front, Brooks scores! You know, on the half wall, Howden and off the wall. Inside left circle, finds Josh Brooks. Shot! Score! What a play by... Popple on the left wing leads the rush. He's got bodies to the middle. Brook, first shot, score! Down the ice it goes. Josh Brook, a minute 45 remaining in the third. He'll regroup in his own zone. Six attackers on the ice for the Warriors. Wilms on the bench. Brook skates it in, cuts to the net. Scores! Josh Brook! Four seconds left in the penalty. Being served by Ben McCartney on the Too Many Men bench minor. Here's Josh Brook with it. Over on the left wing side. He'll weave his way in. Brook all the way in. Backhand shot. Nice blockers. Gains his own left side. Finding Gooley. Shoots and scores. Caden Gooley. For Wiseblatt. He'll send it up top for Gooley. Right point. 30 seconds on the man advantage. Gooley up top. Wrist shot. Scores. Caden Gooley. Gooley angles him off the puck. Heads up. Gooley up the ice. Cutting to the net. Gooley backhand. Forehand. Glove save. Taps it back to Herman. Top left circle. This time a shot block. Comes to Gooley. Shoots. And he scores. Forces a turnover offensive zone. He's got a right circle. In front. Backhanded tip from Ty Cole. Back to Kozier. He'll go to Gooley. Near side. One timer. Scores. Caden Gooley. In the middle on the blue line. Right side, Dooley, one-timer off a leg, bounces in. The penalty expired, it goes off a leg. Goal line feed, Vitelli tried to stuff it home, loose at the side, they score! Gooley, and the Raiders are out in front, 2-1. to one. Yes, Gooley left point. Long wrist shot, comes to the side, they score! Side Weisblatt, Weisblatt across, Gooley steps in, shoots, scores! Caden! Left wing on Salemi, Gooley centering pass, Patera's run into... Seconds on the power play, Kozier, near side, Gooley, one-timer, loose puck, Ned Bauer, score! Side Herman, goal line feed, Vitelli tried to stuff it home, loose at the side, they score! Gooley! At the end of the power play, and the Raiders are out in front, 2-1. to one. Addison, a pass, comes through to Barlogi, tried to dish off, Weecroft centered, and a swing and a miss, rebound, score! <laughs> Vitelli, blue line pass, Gooley left point. Long wrist shot, comes to the side, they score! Stepanov all alone, able to stuff it home, past Tedechek, and the Raiders are back in. Primo. An All-Hockey East team for selection. Primo led the Huskies to a tie for second place in Hockey East and posted a 25-10-1 overall record. A native of Voorhees, New Jersey, he ranks third in the nation in wins, sixth in save percentage and winning percentage, ninth in saves, tenth in shutouts, and thirteenth in goals against average. The sophomore played over 89% of the Huskies' minutes this season, allowing two goals or less 24 times. A newly signed member of the Montreal Canadiens, Primo is a criminal justice and psychology major at Northeastern.
första målet. Ja, tack. tack. Hur känns det här? Ja, det, det var skönt. Eh, alltså, det var första målet. Det är alltid kul att spräcka, spräcka den nollan så det var gött. Han har med sig Carl Henriksson. Hittar den här passningen är fin till Länström, Länström, Länström! Och pucken ligger framför Rifalt. Det kommer att bli en ny utvisning. Skott från Norlin! Rastnaklička, det var en väldig parada av Obrance, som är syn på den prostor. Podívejte se ještě jednou. Tady jedna klička, teď přijde druhá, protisměrná. A velmi chytře načasovaná střela. Na pasningen. Norlinder, Jalmarsson kan ära, men Morsak gör mål på det! Now look out, Jury falls and plays the puck ahead. Baronkov, Alexandrov, slides it across, Jaravlov drops it back, Romanov scores! Alexander Romanov fires it home and the Russians are on the board, down two. And there's mom and dad, Natalia and Stanislav. Well, the fiery Romanov gets the Russians on the board. He's trying to wrap his team around himself here. This is after the goal. He's saying to Zamula, look, we got this still. We're down three. He's trying to get his bench fired up here. They come back onto the ice, and Romanov's going to walk into this and powder it by Spencer Knight. I love the way this kid plays. He's going to get stronger physically, which will make him closer to being an NHL defenseman on the short term. Mark Bergevin, the Canadian GM, says he's going to be in a, a factor in Montreal next year. Passer la rondelle puis décocher un tir, c'est exactement comment le Canadien a pu marquer. Quand je dis le Canadien, c'est parce que c'est les rouges, c'est l'équipe qu'on va probablement voir le Canadien à Toronto. On comprend très bien ce que tu voulais dire, Benoît. L'élément qu'on verra peut-être pas. Là aussi, on a, messieurs, on a pratiquement formé ce trio avant même qu'Anderson s'amène à Montréal. On a dit c'est probablement un naturel et on a vu de belles choses leur liste de réserve ou à l'équipe de réserve. Et c'est un cas cauchemardesque pour les joueurs qui veulent faire une impression par le fait que c'est tellement écourté et que les entraîneurs arrivent là déjà avec un plan fait. Ils sont en mode préparation pour la saison au lieu d'évaluation euh, comme on, on peut voir dans un camp normal. Et il y a plusieurs joueurs qui vivent ça à travers la Ligue nationale. Tout le monde est, est sur la même page pour ça. Pour les joueurs, c'est difficile. Et là, c'est un 13e. Présentement, avec la formation du Canadien, c'est un 13e. Tu as des gars comme Frolic, des gars comme Perry qui vont peut-être avec, euh, être avec l'équipe de réserve. J'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochains 72 ou même 48 heures parce que ça va être intéressant de voir comment on va, euh, on va ajouter tout ça. Mais Jordan Will, s'il n'est pas réclamé au balotage, c'est quand même un joueur qui appartient à la Ligue nationale. Alors, il n'y a qu'un but marqué jusqu'à maintenant. Supériorité numérique. Voilà Gallagher qui s'amène. Refile la rondelle. Et là, c'est Cote Cagnelli avec un tir. Et là, Cote Cagnelli vient de faire ce que Claude Julien lui demande de faire plus souvent. Il a un excellent tir des poignets, semi-frappé. Je ne sais pas comment le dire, c'est un peu en deux, en deux chaises, comme on dit. Il a le secret et il peut, euh, il doit gagner en confiance. Il est demandé à Claude Kanyemi. Revoyons euh, sa dernière incursion. Avec Gallagher, c'est Romanov qui va d'une passe vive directement pour Kot Kanyemi. Il essaie et c'est là qu'on se parlait de, de, des positions de Suzuki. T'as vu comment il était prêt devant le filet, comme t'as dit souvent comme analyste à l'époque. Le bâton sur la glace, prêt à tirer Bruno. <rire> et sur la même séquence, ça fait deux fois que je le vois dans cette période-là, je l'ai même pris en note ici. On parle de la vitesse d'Anderson et je pense qu'il a surpris plusieurs joueurs par sa vitesse en ligne droite. Et ça fait deux exemples qu'on a depuis le début Anderson, de la période. En sprint, oh, ouais. la ligne droite, très, très explosif. Euh, c'est pas, pas garant de succès. Moi, je me rappelle avec la Highlander, c'était Eric Goddard. Je sais pas si tu te rappelles oui. de lui, qui oui. était un dur à cuire, un des, un des meilleurs batteurs. Et euh, c'est lui qui s'avance pour maintenir cette pression. Kot Kanyemi euh, est là. On a aperçu euh, également Anderson qui remet euh, derrière lui ensuite. Et là, c'est euh, récupéré euh, par Romanov. Alors, Romanov porte le 27. Il y a un certain Kovalev qui a porté le 27 aussi, euh, messieurs, euh, avec le Canadien. En fait, il y en a eu d'autres légendaires, mais plus, <rire> disons que Alex Kovalev est pas mal de derniers très connu. Euh, voilà l'arrivée ensuite en territoire des Blancs, la passe de Kotkaniemi. Tatar se déplace, il est tellement mobile dans ce sens de la patinoire est-ouest. 
Romanov puis remet la rondelle. Tatar derrière à Romanov. Une feinte. Remet la rondelle à Kotkaniemi. Voilà le tir, c'est bloqué. Et un dégagement réussi. Et ça va être le défi. On parle de Kotkaniemi qui veut utiliser son, son tir plus souvent. Avec Anderson et Gallagher, tu sais que ces deux joueurs-là vont vouloir être au filet. Il faut que tu leur donnes des rondelles pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, être impliqués dans le jeu. Mais le disque s'est retrouvé derrière. J'y reviendrai, Bruno. Parle-nous de Romanov. C'est sa force. Et on l'a vu le faire au championnat du monde junior il y a deux ans là, pour les Russes. Il est tellement bon à se déplacer. Il est mobile sur la ligne bleue. Et ce que j'aime, c'est qu'il fait toutes ses actions la tête levée. Mm -hmm. C'est encore le, le, un peu le, le couteau suisse, comme tu le mentionnes régulièrement, Bruno. C'est le dépanneur de cette formation-là. Parce que s'il y a beaucoup de blessures, beaucoup de cas de COVID, tu peux prendre Byron et le placer dans ton top 9. Pas pour une longue période, mais pour une courte période, Byron peut faire le travail dans le top 6 même du Canadien. Son développement... Il continue à se développer, mais je pense que par la force des choses, il avait trouvé sa place à Montréal, mais il reste encore des choses à peaufiner dans son camp. Il a des atouts qui sont très difficiles à enseigner, donc notamment d'être patient avec la rondelle et d'être calme avec la rondelle. Euh, le concours de circonstances, avec les additions que tu as, le fait à droite maintenant qu'on glisse un Romanov, c'est lui qui est cop. C'est le joueur qui est cop qui aurait pu prendre cette position-là sur la troisième part de défense, euh, surtout avec la blessure de Jolson. Euh, mais j'ai bien hâte de voir comment il va répondre à ça et comment il va être capable d'amener son jeu à un autre niveau, justement pour euh, éventuellement venir à Montréal. Bon, alors, euh, bah, écoutez, si on voulait répéter les unités spéciales, en fait, le jeu de puissance, ouais. c'est mission accomplie des deux côtés ce soir. Aussi pour, et entre autres pour Corey Perry qui a réussi à faire des vues. Derrière euh, le filet maintenant, la rondelle qui est repoussée par Anderson, c'est repris par Romanov. Remet la rondelle derrière lui. Dernier match il y a deux ans. Euh, bon, évidemment, vous allez me dire on doit s'en sortir à un moment donné. On doit arrêter de surfer là-dessus. Non, non, mais c'est sûr. Français, mais par exemple, bien. C'était formidable. J'étais comme spectateur dans le centre belle ce soir-là. Et je, je vibrais comme tout le monde. Mais tu retombes sur tes pattes le lendemain, Benoît. Là. Écoute, moi, euh, cet été-là, euh, c'est pas compliqué. Tout le monde que, euh, que j'ai rencontré sur un terrain de golf, sur une terrasse, ça, il me parlait de Péling. C'était le, le prochain euh, joueur de centre numéro un de, 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 du Canadien de Montréal. Je leur ai dit, euh, prenez votre gaz égal, attendez de voir euh, ce qu'il va faire euh, au camp d'entraînement. Il n'a pas connu un mauvais camp d'entraînement. Il y a eu une petite blessure qui l'a ralenti. Mais après ça, pour moi, en tout cas, ça fonctionnait comme ça dans mon temps, dans une étienne. Le joueur qui était rappelé, c'était le joueur qui était le plus performant. Et qui dominait. Qui dominait. Euh, et sur une base régulière, pas seulement un joueur. Ouais. Et c'est important pour une culture de 18,7 Quand tu vas vouloir combattre la fatigue, combattre, euh, je sais pas, ou avoir besoin d'un revirement quelconque, si ton jeu de puissance ne fonctionne pas cette année, tu peux probablement en souffrir beaucoup plus que dans d'autres contextes. Mmh. Parce que c'est ce que les bonnes équipes font. Ça va arriver un match, justement, euh, comme Pierre mentionnait, là, avec la fatigue. Tu te rappelles, tu ne joues pas un bon match. Mais ton avantage numérique clique, il va te chercher deux buts, te mettre une bonne position, donne l'avance, tu peux la protéger. Tu te sors de là avec tes deux points. Tu sais que tu n'as pas bien joué, il y avait de la fatigue, un blessé, peu importe c'est quoi les raisons. Mais les unités spéciales vont te permettre d'aller chercher ces points-là, gagner. Contrairement à certaines équipes qui travaillent comme des fous, euh, vont avec un échec avant soutenu, travaillent très très fort, mais se tirent une balle dans le pied parce qu'ils ne sont pas capables de capitaliser. Et là, tu m'ouvres la porte. Je... Il, y a pas... Il y a peu d'arrêt. Écoutez, vous comprenez qu'on n'a On pas non plus à décrire au premier degré tout ce que vous voyez. Moi, je veux qu'on parle justement de celui-là, Brendan. Penn State's McEachern, but he loses the puck just inside the blue line. Back to Cole Caulfield. Another shot from the slot, and this time he pots it. Patience pays off for the other coffee. The brother is taking over here in the third period. Brock gets the puck back in the neutral zone, gets it up to Sean. They've got a they got numbers. Ashan makes a nice little play here. And Caulfield, a nice little stick handle, flings it towards the net. I think the best part for him there is he didn't have to think. He just turned and flung it and put it through the legs of audio. And a huge goal, a dagger, you might say, into the Nittany.
Penn State right back on their back. That one drifts through the crease. Yeah, Chris, sorry about that. No, 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 you're good, Paul. I mean, staying, though, what a series, three goals, but you almost admire Soulier for coming out and playing the puck right after that. That's uh, the, the high risk that you take as a goalie coming out of the net like that, and Baker with the larceny to lead to the goal for Wisconsin. Shot from the blue line, got into the low slot. But Doherty was then able to twist around, and here's another look brewing for the Badger. Shot and a score. My goodness, Cole Caulfield. Up top in the chicken box. When it rains, it pours, Chris. And my goodness, what a wrist shot by Cole Caulfield there. There's a reason why he's a 15th pick in the first round last year by the Montreal Canadiens. He gets that head up and he's... Caulfield back out there off of the TV timeout. Off the crossbar and in. Ho, ho, ho. Not many places on the ice that Cole Caulfield is scared to shoot the puck from. And when he gets moving, he is not afraid to shoot.